എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചുരിദാർ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഇടുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനു മുമ്പ് ഈ ചുരി ഈ ചുരിദാർ തന്നെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ഇട്ടിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഒരു സിമ്പിൾ നെക്ക് പാറ്റേൺ ഇതാ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സിമ്പിൾ നെക്ക് പാറ്റേൺ ഇത് ഇട്ടിരുന്നു ഈ വീഡിയോയിൽ തന്നെ നെക്ക് ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായാലും ചുരിദാർ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന ബാക്കി ഈ നെക്ക് മാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാം സ്റ്റിച്ചിങ് ഈ വീഡിയോയിലാണ് അപ്പം നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ് ആ ഒരു പ്ലെയിൻ നെക്ക് ആണെങ്കിൽ അത് ചെയ്യുന്നത് കൂടി ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഇടുകയാണ് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കാണണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കാണാം അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ രണ്ട് നെക്കും ഫിനിഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ ഒരു പൊസിഷനിലാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ഈ നെക്ക് ഇതുപോലെ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ഒരു കുറച്ച് സമയമുണ്ട് അത് ഇടുന്നുണ്ട് അത് വേണമെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ആയിട്ട് നമ്മൾ നെക്കിൽ ഈ ക്യാൻവാസ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആദ്യം ക്യാൻവാസ് ഒരു ലൈനിങ് തുണിയിൽ ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് അയൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇതിങ്ങനെ അയൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ ക്യാൻവാസിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇത് ഗ്ലേസിങ് ഉള്ള വശമുണ്ടല്ലോ ആ ഭാഗം തുണിയോട് പതിപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ട് വേണം ഇതുപോലെ ഒന്ന് അയൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ ക്യാൻവാസ് നീങ്ങി പോവാതിരിക്കാനാണ് പിന്നെ ഇതുപോലെ അയൺ ചെയ്യാതെ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അടുത്ത പൊടി കൈയുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഇതിൽ കൂടി ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ പിന്നെ ക്യാൻവാസ് നീങ്ങി പോവില്ല അങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാറ് ഇനിയിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് അങ്ങ് യൂസ് ചെയ്തു എന്ന് മാത്രം ഞാൻ എളുപ്പത്തിൽ ഈ ക്യാൻവാസ് ഇതിൽ കൂടി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ക്യാൻവാസും ഈ ലൈനിങ് മെറ്റീരിയലും കൂടി എന്നിട്ട് ഈ ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് അങ്ങ് തയ്ച്ചാൽ ക്യാൻവാസ് നീങ്ങിപ്പോവില്ല ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് അയൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അയൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്യണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഭാഗം കറക്റ്റായിട്ട് ആ ഷെയ്പ്പ് നമുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് പതിഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടി അതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ടിട്ടാകുമ്പോൾ ആ ഭാഗത്ത് ആ പശ കൂടുതലുണ്ടല്ലോ അപ്പം അല്പം കൂടി നന്നായിട്ട് പതിഞ്ഞിരിക്കും ഇനി ഇതുപോലെ ഫ്രണ്ട് പീസും ബാക്ക് പീസും ചെയ്തെടുക്കുക ബാക്ക് പീസ് ഒരു വശം നെക്ക് ഓർഡിനറി നെക്കായിട്ട് ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ബാക്ക് പീസ് ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് പീസ് ചെയ്യാം ഏതായാലും രണ്ടും കൂടി നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മളപ്പോൾ നെക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇതാ കാണിച്ചു തരാം ഈ നെക്ക് ഇതുപോലെ ഇതിപ്പോൾ ശരിക്കും അങ്ങോട്ട് പിടിച്ചിട്ടില്ല പശ പിടിച്ചിട്ടില്ല അത് ഇച്ചിരി അനങ്ങുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇതാ ഈ സൈഡിൽ കൂടി ഇതിപ്പോൾ പശ പിടിച്ച് ഇരിക്കുന്ന നന്നായിട്ട് ഒട്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു ക്യാൻവാസ് ആണെങ്കിൽ ഈ സൈഡിൽ കൂടി ഇതാ ഇതിൻ്റെ ഇത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ പറ്റ ചേർത്ത് ഈ റൗണ്ട് ഷേപ്പിലൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക ഇത് അനങ്ങുന്നത് കൊണ്ട് ഞാനിത് ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് ഈ ലൈനിങ് മെറ്റീരിയലായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുകയാണ് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഈ ബാലൻസ് ഉള്ള തുണി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളയണം അതാ ഇതുപോലെ കാലിഞ്ച് നിർത്തി ഈ തുണി കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഇതിലേക്ക് ഇതുപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇതുപോലെ കൃത്യമായിട്ട് പിടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഭാഗം ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി നമ്മൾ ലൈനിങ് തുണി ഇതുപോലെ കഴുത്തിൻ്റെ ഭാഗം ലൈനിങ് തുണി ആദ്യം വെച്ച് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നല്ല ഭാഗം വയ്ക്കുക അത് ഇതാണ് ഷോൾഡർ ഭാഗം ഇവിടെ കഴുത്ത് വരും അതിൻ്റെയും സെൻറ്റർ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ക്യാൻവാസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ സെൻറ്ററും ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററും കൂടി ഇങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ചിട്ട് ഈ ക്യാൻവാസിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ മനസ്സിലായല്ലോ താഴെ ലൈനിങ് ലൈനിങ്ങിൻ്റെ മുകളിൽ ഈ തുണിയുടെ നല്ല ഭാഗം നല്ല ഭാഗം ഇവിടെ വരണം അങ്ങനെ വന്ന ശേഷം ഈ ക്യാൻവാസ് ഇതുപോലെ ആ
ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉൾഭാഗം ഒരു കുറച്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് നിർത്തി കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഇത് ഉള്ളിലേക്ക് മറയ്ക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഈ വളവ് വരുന്നേടമൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കത്രയുകൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമുക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് എളുപ്പം ചുളിവ് വീഴാതെ ഇത് മടങ്ങി കിട്ടാനായിട്ട് ഇനി ഇത് ഉള്ളിലേക്ക് മടക്കി പതിച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഒരു പ്ലെയിൻ ചുരിദാർ ഒരു ഓർഡിനറി ആയിട്ട് ഒരു ചുരിദാർ തയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നെക്ക് ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ബാ ബാലൻസ് ഭാഗം ഇത് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാ സ്റ്റിച്ചിങ്ങും കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഭാഗം ഹെമ്മിങ് ചെയ്തു കൊടുക്കും ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഓർഡിനറി ഒരു ടോപ്പ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് നെക്കും ഇതുപോലെ റെഡി ആക്കി എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഷോൾഡർ ജോയിൻ ചെയ്യണം അതായത് ഇതുപോലെ ചുരിദാറിൻ്റെ നല്ല വശം രണ്ടും കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഷോൾഡർ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ഒരു ഫിനിഷിങ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ദഹി ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ ഇത് ഇതുപോലെ ഉള്ളിലേക്ക് മറച്ചിട്ട് വേണം ഷോൾഡർ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ഇതിൻ്റെ ഷോൾഡർ ഭാഗത്ത് ഇതാ ഇതുപോലെ ആ തേര് ഭാഗം ഇച്ചിരി വീതി കൂടിയതാണ് ഞാനത് കട്ട് ചെയ്ത് കളയുന്നില്ല കാരണം ഓൾറെഡി ടോപ്പിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കുറഞ്ഞു പോകും അതുകൊണ്ട് ഇത് ഇതുപോലെ കവർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഒരു കാലിഞ്ച് ഷെയ്പ്പ് ചെയ്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണം ഇത് രണ്ട് പ്രാവശ്യം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണം ഇതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത ഷോൾഡറും ഇതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണം എന്താ ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് ഇത് പുറത്തേക്ക് മടക്കി ഇങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ഷോൾഡർ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണല്ലോ ഇതാ കണ്ടോ ഇനി ഇത് ഇതുപോലെ ഇതാ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് തിരിച്ചാൽ മതി ഇത് ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ടാവും ഈ ഭാഗത്ത് തയ്യൽ തുമ്പ് ഒന്നും കാണില്ല ഇതുപോലെ രണ്ട് ഷോൾഡറും ചെയ്തെടുക്കുക കണ്ടോ ഇനി നമ്മൾ സ്ലീവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ലൈനിങ്ങിന് തുണി അളവ് സ്ലീവിനേക്കാളും കുറവാണതാ ഈ ഇറക്കമാണ് നമുക്ക് കുറവായിട്ട് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്തൊരു പീസ് ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണ് ചില സമയങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള ഈ കൈക്കുഴി ഭാഗമായിരിക്കും ഇവിടെ ആയിരിക്കും വീതി കുറവ് വരിക അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു പീസ് ഇതുപോലെ ഇതുപോലുള്ള ഒരു വേസ്റ്റ് പീസ് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് വെട്ടിയിരിക്കുന്ന നല്ല തുണിയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ പീസ് ജോയിൻ ചെയ്തെടുക്കാം അതായത് ഇതുപോലെ ഇവിടെ ഈ പീസ് ജോയിൻ ചെയ്തെടുത്ത് ഈ സ്ലീവിൻ്റെ നീളത്തിലാക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മളിതാ ആ സ്ലീവിന് ഇറക്കം കിട്ടാനായിട്ട് രണ്ട് പീസും ജോയിൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്ലീവ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് ആ ഇറക്കത്തിൽ ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ സ്ലീവും ഈ ലൈനിങ് മെറ്റീരിയലും ആയിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യണം അപ്പോൾ താഴെ ഭാഗം അങ്ങ് തയ്ച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ മുകൾ ഭാഗത്തുള്ള ആ അത് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ താഴെ ഭാഗം നമുക്ക് മടക്കി ചെയ്യാം ഇതിന് ഈ ജോയിൻ്റ് വന്നിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ജോയിൻ്റ് വന്നിരിക്കുന്ന ഭാഗം ഉള്ളിലേക്ക് പോയിക്കോട്ടെ ആ വിധത്തിൽ നമുക്കിത് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് ഈ ഭാഗം ഈ സ്ലീവിൻ്റെ ഭാഗം മടക്കിയെടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ലീവിൻ്റെ താഴ്ഭാഗം ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം താ ഇപ്പോൾ ലൈനിങ് കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ തള്ളി നിൽപ്പുണ്ട് ഇതുവഴി ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഈ ലൈനിങ് കട്ട് ചെയ്ത് കളയുക അപ്പോൾ സ്ലീവ് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും ഇപ്പോൾ സ്ലീവ് രണ്ടും നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് എല്ലാം വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതാ ലൈനിങ് പീസും നല്ല പീസുമായിട്ട് ടോപ്പാണെങ്കിൽ ഷോൾഡർ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ സ്ലീവ് ഷോൾഡറിൽ 
അറ്റാച്ച് ചെയ്യുവാണ് അവിടെയാണ് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കൈക്കുഴി ഭാഗത്ത് ചുളിവ് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഈ ഭാഗത്ത് ചുളിവ് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നൊരു കാലിഞ്ച് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കയറ്റി കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ സ്ലീവിൽ നിന്ന് കൊടുക്കണം അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്ലീവിൻ്റെ പോർഷൻ ഇതാ ഷോൾഡർ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നേ ഇനി കൈക്കുഴി ഇവിടെ ഏകദേശം ഈ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്നും ആയിരിക്കും സ്റ്റിച്ച് താഴത്തേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പായിട്ട് ഇതിപ്പോൾ എല്ലാം കറക്റ്റാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എക്സ്ട്രാ തള്ളി നിൽക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ ഈ തുണി അതിനു മുമ്പായിട്ട് ഈ താഴത്തേക്കുള്ള സ്റ്റിച്ച് ഇവിടെ സ്ലീവ് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ താഴത്തേക്ക് ഷെയ്പ്പ് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ ഒരു കാലിഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഒരു അര ഇഞ്ച് സെൻറ്ററിൽ വരുമ്പോൾ ഒരു അര ഇഞ്ച് കുഴിച്ചിട്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ മുകളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കാലിഞ്ച് വന്ന് ഇങ്ങനെ തീരണം ഷോൾഡറിലേക്ക് പോകേണ്ട അതിന് മുമ്പായിട്ട് തീരണ രീതിയിൽ ഈ കൈക്കുഴി ഭാഗം കുഴിച്ചു കെട്ടണം അത് ഈ സ്ലീവിൻ്റെ ടൈമിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് ലൈനിങ് പീസ് ഫ്രണ്ടും ബാക്കും ഒരുപോലെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് കാരണം ഒറ്റ തുണിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഫ്രണ്ടും ബാക്കും പിന്നീട് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡിസൈനുള്ള തുണിയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അത് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുവാണ് ഇനി നമുക്ക് സ്ലീവും അതുപോലെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ സ്ലീവിൻ്റെ നല്ല വശവും നല്ല വശവും ചേർത്ത് വയ്ക്കുക രണ്ട് ഭാഗത്തും അതായത് ഇപ്പോൾ ലൈനിങ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ സ്ലീവിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഭാഗത്ത് നിന്നും ദാ ഇതാണ് സ്ലീവ് സെൻറ്റർ ഭാഗത്ത് നിന്നും കുറച്ച് നീക്കി അതുപോലെ അര ഇഞ്ച് ചെരിച്ച് മാർക്ക് ചെയ്യണം പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്ത് കൂടി ആയിരിക്കും മിക്കവാറും ആ സ്റ്റിച്ച് പോകുന്നത് ആ സ്റ്റിച്ച് പോകുന്ന അക അതായത് താഴെ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു രണ്ടര മൂന്ന് ഇഞ്ചെങ്കിലും കയറ്റി ഇട്ടാലും മതി അതുപോലെ സെൻറ്റർ കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് ചെറുതായിട്ട് കാലിഞ്ച് ചെരിച്ച് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഷെയ്പ്പ് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ചുളിവുണ്ടാവില്ല സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ കൈക്കുഴിയുടെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗം ഈ ഭാഗമാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് ഭാഗമായിട്ട് ഇതുപോലെ മാർക്ക് ചെയ്തിടണം സ്ലീവ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ മാറിപ്പോകരുത് ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ചുളിവുണ്ടാവില്ല ഇനി നമുക്ക് സ്ലീവിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇവിടെ നിന്നാണ് ഷോൾഡറിൻ്റെ കറക്റ്റ് പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വരേണ്ടത് അത് മാറിപ്പോയാൽ കൈ ചുരിദാർ ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ സ്ലീവിൻ്റെ ഭാഗം ഒരു പിരിച്ചിൽ പോലെയൊക്കെ വരും ടൈറ്റ് ആയിരിക്കും കംഫർട്ടബിൾ ആവില്ല അതുകൊണ്ട് കറക്റ്റ് സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് സെൻറ്റർ ഷോൾഡറുമായിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് വരണം ഇതാണ് ചുരിദാറിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗം അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ലീവ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിൽ വരുന്ന ഭാഗം മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ കണ്ടോ അപ്പോൾ നല്ല തുണി ഈ സ്ലീവിൻ്റെ നല്ല തുണിയും ടോപ്പിൻ്റെ നല്ല ഭാഗവുമായിട്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ സെൻറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ലേ അവിടെ വയ്ക്കുക ഫ്രണ്ട് ഭാഗം നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത വശം ടോപ്പിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്തേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇത് ഈ അറ്റം മുതൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് ചെയ്യാം മിക്കവാറും അല്ലെങ്കിൽ ഈ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ഫ്രണ്ട് ഭാഗം തയ്ച്ച് അങ്ങ് ഫിനിഷ് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചും വന്ന് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് ബാക്ക് ഭാഗം ഈ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ബാക്ക് ഭാഗത്തേക്ക് ചെയ്യുക വീണ്ടും ഒരു സ്റ്റിച്ച് ഫുള്ളായിട്ട് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഇത് മാറി പോവാതിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾ ശീലിച്ചിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യാം ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ ഞാനിതിൻ്റെ സ്ലീവ് ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം നൂല് ഇതുപോലെ ഉതിർന്നു പോകുന്ന തുണിയായതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെയാണ് അളവ് ടോപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്നും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നതെന്നും നോക്കാം അതിനായിട്ട് ചുരിദാർ ഇതുപോലെ മറച്ചിടണം തയ്യൽ തുമ്പ് കാണുന്ന ഭാഗം ഉൾഭാഗം മറച്ചിടണം എന്നിട്ട് നമ്മുടെ അളവ് ടോപ്പ് ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കണം എന്താ ഷോൾഡറൊക്കെ കണ്ടോ കറക്റ്റായിട്ട് ആ ഷോൾഡറിൻ്റെ ആ ഭാഗം വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ ക
ഷേപ്പ് ഒക്കെ നമ്മൾ എന്തായാലും അളവ് ടോപ്പ് വെച്ചിട്ട് തയ്ക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് തുണി എക്സ്ട്രാ കൂടുതൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഇവിടേക്ക് ഇതുപോലെ തയ്യൽ തുമ്പ് വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് അതൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം അതൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയേണ്ടതുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ ഞാൻ ആ ടൈമിൽ പറഞ്ഞു തരാം ഇതുപോലെ രണ്ട് വശവും കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ചിട്ട് ഈ കൈക്കുഴി ഭാഗത്തു നിന്ന് നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം താഴെ വരെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അല്പം വയറൊക്കെ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാക്ക് ഭാഗത്തിന് ഷേപ്പ് കിട്ടണം അതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ബാക്കിൽ ടക്ക് ഇടുന്നത് ഈ ടക്ക് ഇടുന്നത് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റാണ് നമ്മൾ ടക്ക് ഇടുകയുള്ളൂ കറക്റ്റായിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത ശേഷം മാത്രം ബാക്കിൽ ഒരു ചെറിയ ടക്ക് ഇങ്ങിട്ട് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ബാക്കിൽ നല്ല ഷേപ്പായിട്ട് നിൽക്കും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡാ ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്യുവാണ് ഈ മാർക്ക് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഈ അളവ് ടോപ്പിൻ്റെ തയ്ച്ചിരിക്കുന്ന അതേ അളവിൽ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യരുത് ഈ കൈക്കുഴി ഭാഗം കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബ്രസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാലിഞ്ച് ലൂസ് ഇട്ട് വേണം മാർക്ക് ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ സ്ലിറ്റ് ഭാഗത്ത് വരുമ്പോൾ ആ ഷേപ്പുമായിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് വരണം ഡാ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇതുപോലെ നിർത്തണം ഇത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴും പ്രത്യേകം ഇവിടെ ഈ ലൂസ് ഇടുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ടക്ക് ഇടുമ്പോൾ ഉള്ളിലേക്ക് തുണി ഇങ്ങോട്ട് വലിഞ്ഞിരിക്കും അപ്പോൾ ടൈറ്റായി പോവാതിരിക്കാനാണ് രണ്ട് ഭാഗവും ഇതുപോലെ മാർക്ക് ചെയ്യണം സ്ലിറ്റിൻ്റെ ഭാഗം വരുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ആ പോയിൻറ്റിൻ്റെ ആ ഭാഗം ഇനി ഇത് തയ്ക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും ഷേപ്പ് ചെയ്ത് തയ്ച്ച് തയ്ച്ച് ഇവിടെ വരെ വരുമ്പോൾ ഒരു നാലോ അഞ്ചോ സ്റ്റിച്ച് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ സ്ലിറ്റ് തയ്ക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ വൃത്തികേടായിട്ട് ചുളുങ്ങിയത് അതുപോലെ തള്ളിയൊക്കെ നിൽക്കും അപ്പോൾ ഒരു നാലഞ്ച് സ്റ്റിച്ച് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് തയ്ക്കണം സ്ലിറ്റ് തയ്ക്കുന്ന ഭാഗത്ത് ഇത്രയും തയ്യൽ തുമ്പ് വേണ്ട ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ഒന്നര ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് മതി ഞാൻ ഇതുപോലെ പൊഴിഞ്ഞു പോകുന്ന തുണി ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ ഇട്ടിരിക്കുന്നതാണ് അത് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ കട്ട് ചെയ്ത് ഒരു ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ഒന്നര ഇഞ്ച് മാത്രം എക്സ്ട്രാ ഇട്ടിട്ട് അത് മടക്കിയടിച്ചാൽ മതി അല്ല എങ്കിൽ ഈ മടക്കി അടിക്കുന്നതിൻ്റെ വീതി കൂടുന്നതനുസരിച്ച് സ്റ്റിച്ചിങ്ങിൻ്റെ ഭംഗി കുറയും സ്ലിറ്റിൻ്റെ ഭംഗി കുറയും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ രണ്ട് വശവും ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം ഷേപ്പ് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ രണ്ട് വശവും തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ബാക്ക് ഭാഗമാണ് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇതിനകത്ത് ടക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഷോൾഡറിൽ നിന്നും പിടിക്കുമ്പോൾ എട്ടര അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒമ്പത് ഇഞ്ചിൽ നമുക്ക് ടക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം ടക്കിന് കൃത്യമായൊരു നീളമില്ല നമ്മുടെ ഈ സ്ലിറ്റിൻ്റെ പോയിൻ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഈ ടക്ക് അവസാനിക്കണം സ്ലിറ്റ് കഴിഞ്ഞു പോകുന്നതിന് മുകളിലായിട്ട് ഈ ടക്ക് അവസാനിക്കണം ആ രീതിയിൽ ടക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ സെൻറ്ററിൽ നിന്നും ഒരു മൂന്നര ഇഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാലഞ്ച് നീങ്ങിയിട്ട് ഇതുപോലെ ടക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഏകദേശം നാലഞ്ചാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ആ നാലഞ്ച് നീങ്ങി ടക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ സെൻറ്ററിൽ നിന്നും ഇങ്ങോട്ടും നീക്കി മാർക്ക് ചെയ്യുക പക്ഷേ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ടക്ക് ഈ മുകളിൽ നിന്നും എട്ടര ഇഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒമ്പത് ഇഞ്ച് എന്നുള്ളത് ഓരോരുത്തരുടെ ഉയരം കണക്കാക്കിയിരിക്കും അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമുക്ക് ഈ കൈക്കുഴിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഒരു മൂന്നിഞ്ച് ഇറക്കിയിട്ട് ടക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അത് ഏത് ബോ ഏത് പൊക്കമുള്ളവർക്കും കുറഞ്ഞവരുടെയും മെക്കെ കണക്കാക്കാൻ എളുപ്പം അങ്ങനെയാണ് കൈക്കുഴി ഭാഗത്ത് നിന്നും ഒരു മൂന്നര ഇഞ്ച് താഴത്തോട്ട് ഇറക്കിയിട്ട് സെൻറ്ററിൽ നിന്നും നാലഞ്ച് നീക്കി മാർക്ക് ചെയ്യുക എന്താ സ്ലീവിൻ്റെ എൻ്റ് മുതൽ നമ്മൾ ഷേപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വീതം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാണാൻ പറ്റുമല്ലോ അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് ടക്കിടാം ടക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ടക്ക് പോയിൻ്റ് ഇതുപോലെ ലൈനിങ് തുണിയും നല്ല തുണിയും കൂടി ഒരുമിച്ച് പിടിക്കണം എന്നിട്ട് ടക്കിൻ്റെ എൻ്റ് വരെ ഇതുപോലെ പിടി
സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ട് പതുക്കെ വീതി കൂടി കൂടി സെൻറ്റർ ഭാഗം വരുമ്പോൾ ഒരു അര ഇഞ്ച് വന്ന് അവിടെ നിന്ന് വീതി കുറഞ്ഞ് വേണം നമ്മൾ തീരുന്ന പോയിൻ്റിലെത്തുമ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് നാല് സ്റ്റിച്ച് സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തണം അപ്പോൾ വിടർത്തി നല്ല ഭാഗത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ചുളുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം അങ്ങനെ ടക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ടക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി സ്ലിറ്റ് ചെയ്യുവാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇതാ നമ്മുടെ ലൈനിങ് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ താഴ്ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ ഇതൊന്ന് മടക്കിയടിക്കണം ഇത് നെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നെക്ക് ചെയ്ത ഉടനെ തന്നെ ചെയ്യുവാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഈ ലൈനിങ് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ താഴ്ഭാഗം എന്താ ഇതുപോലെ ഒന്ന് മടക്കി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ അതാ നമ്മൾ രണ്ട് വശവും ലൈനിങ് മെറ്റീരിയൽ മടക്കി അടിച്ചു ഇനി നമുക്ക് സ്ലിറ്റ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം ഇത് കണ്ടോ ഇവിടെ എക്സ്ട്രാ ഇതുപോലെ നൂല് പൊഴിഞ്ഞു പോകുന്ന തുണിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ആ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന ടൈം വരെ സ്ലിറ്റിൻ്റെ ഭാഗം എത്തുന്നത് വരെ കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ തുണി കിടക്കുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ പൊഴിഞ്ഞു പോയാലും നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള തുണി ലാസ്റ്റ് ഇതിൽ ഇതിൽ ഉണ്ടാകും നമ്മൾ കറക്റ്റ് അളവിന് മുറിച്ചാൽ പൊഴിഞ്ഞു പൊഴിഞ്ഞു പോയിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ തുണി ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലെത്തും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു കുറച്ച് നീക്കിയിട്ട് ഒരു ഒന്നര ഇഞ്ച് നീക്കിയിട്ട് ബാലൻസ് ഉള്ളത് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം കട്ട് ചെയ്ത് കളയുന്നതിന് മുമ്പ് എപ്പോഴും നമ്മുടെ അളവ് ടോപ്പുമായിട്ട് പിടിച്ചു നോക്കണം എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ എന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതിന് മുമ്പ് ആ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരുത്തിയെടുക്കണം ഇനി നമ്മൾ സ്ലിറ്റ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഇതാണ് സ്ലിറ്റിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം അപ്പോൾ നമ്മൾ താഴെ ഭാഗത്ത് നിന്നും കണ്ടോ ഒരു തുണി നല്ല തുണിയും ഈ ലൈനിങ് മെറ്റീരിയലും കൂടി ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ ഒന്ന് മടക്കി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് തരിക ഒരിക്കലും വലിക്കരുത് ആ തുണിയെ തുണിയുടെ ഇഷ്ടത്തിന് വിട്ടു കൊടുത്തിട്ട് വേണം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്ലിറ്റ് ചുളിവ് വരും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് മുകളിലേക്ക് വരിക മുകളിൽ ഈ ഭാഗം എത്തുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഒന്ന് നിർത്തണം അത് അവിടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇതിങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് മുകളിലേക്ക് വരിക നമ്മൾ മുകളിലായി യോജിപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ ഒരു നാലഞ്ച് സ്റ്റിച്ച് കൂടി മുകളിലേക്ക് എത്തിയിട്ട് ചെരിച്ച് ബാക്ക് പോർഷനിലേക്ക് കടക്കണം എന്നിട്ട് അവിടെ ഇതുപോലെ തന്നെ സ്ലിറ്റ് മടക്കി വെച്ചിട്ട് ഒരു ബോക്സ് പോലെ ഇവിടെ നിന്ന് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ ആ മടക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന എൻ്റ് വരെ പോയിട്ട് കുത്തി നിർത്തി സൂചി കുത്തി നിർത്തി വീണ്ടും തിരിച്ചെടുക്കണം അങ്ങനെ താഴത്തേക്ക് സ്ലിറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അത് വലിച്ച് ചെയ്യരുത് തുണി ചുളുങ്ങി പോവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് വശവും ഇതുപോലെ സ്ലിറ്റ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ താഴെ ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ ഇതൊന്ന് ഇതുപോലെ മടക്കി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ നമ്മുടെ വീതിക്ക് മടക്കിയാത്ത ഏര് പോകാൻ പാകത്തിനാണ് ഞാൻ മടക്കി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രണ്ട് വശവും ബാക്ക് വശവും ഇതുപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചുരിദാർ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞെങ്കിലും ഇതിന് ഒരു ഫിനിഷിങ് തോന്നാനായിട്ട് ചില പൊടിക്കൈകളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം ആദ്യം ഈ സ്റ്റിച്ച് ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കട്ടെ ആ പൊടിക്കൈകൾ കൂടി കേട്ട് കേൾക്കണം കേട്ടോ എങ്കിലാണ് ഈ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തതിൻ്റെ ഒരു ടോപ്പിൻ്റെ പെർഫെക്ഷൻ ഫുള്ളാവുകയുള്ളൂ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ താഴെ ഭാഗവും മടക്കി അടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ചെയ്യാനുള്ളത് ഇതിപ്പോൾ അകം ഭാഗമാണല്ലോ ഇത് നേരെ തിരിച്ച് പുറം ഭാഗമാക്കി വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഈ അരിക് പറ്റ ചേർത്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം സ്ലി സ്ലിറ്റിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം ഇവിടെ എത്തും ഇതാ ഇവിടെ എത്തും ഇവിടെ നിന്ന് താഴത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഈ ചുരിദാറിൻ്റെ ബാക്ക് വശം അതും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ താഴെ ഭാഗത്ത് വഴി ചുറ്റി ഫ്രണ്ടിലെത്തി നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത പോയിൻറ്റിൽ തന്നെ ആ സ്റ്റിച്ചിങ് നിർത്തണം അതാണ്
ഇപ്പോൾ ചുരിദാർ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തു ഇതാ താഴെ ഭാഗമൊക്കെ പതിച്ച് രണ്ട് പ്രാവശ്യമൊക്കെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി ഇത്രയും തയ്യൽ തുമ്പ് അതുപോലെ സ്ലിറ്റിൻ്റെ ഭാഗം എന്താ ഇതുപോലെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നല്ല വശം എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഉൾഭാഗം പിരിഞ്ഞിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളയണം പിന്നെ ഇത് ഇതുപോലെ നൂലെഴുന്ന് പോകുന്ന തുണി ആയതുകൊണ്ടൊന്ന് ലോക്ക് ചെയ്യണം ഇതിപ്പോൾ ലോക്കിംഗ് മെഷീൻ ഇല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ എന്താ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഉള്ളിലേക്ക് രണ്ട് വശവും ഉള്ളിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടി ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അല്ല എങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ ഒന്ന് മടക്കി വെച്ചിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം അത് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ ലോക്കിംഗ് മെഷീൻ ഇല്ലാത്തവർ അത് നോക്കി ചെയ്യുക ചിലർ ഇതുപോലെ തന്നെ വെച്ചിട്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞ് വളഞ്ഞ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് സ്റ്റിച്ച് നൂലെഴുന്ന് പോവാതിരിക്കാൻ എന്തായാലും ഈ മെറ്റീരിയലിൽ നൂലെഴുന്ന് പോവാതിരിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് നമ്മൾ ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ അത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ അനുസരിച്ച് നോക്കി ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ഈ ഭാഗം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് നമുക്കിതൊന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്താ കണ്ടോ ഇവിടെ എന്തായാലും എന്താ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെട്ടിയിടുക എന്നാലാണ് നമ്മുടെ ഈ സ്ലിറ്റിന് ഒന്ന് ഫ്രീ ആവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ കണ്ടോ ഇത് നമുക്ക് വെട്ടിക്കളയാം ഇപ്പോഴാ സ്ലിറ്റ് ഫ്രീ ആയി ഇനി ഇപ്പോൾ അപ്പുറ ഭാഗത്ത് വൃത്തികേടുണ്ടാവില്ല പിന്നെ ഇത് കുറച്ചുകൂടി വേണമെങ്കിൽ കയറ്റി വെട്ടി കൊടുക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ ഇനി ഈ തള്ളി നിൽക്കുന്ന തുണികൾ നമുക്ക് കൈ വരെ സ്ലീവിൻ്റെ തുമ്പ് വരെ മുറിച്ച് കളയണം സ്റ്റിച്ചിങ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് വിട്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും അഴിക്കേണ്ടി വന്നാൽ അഴിച്ചിടാൻ പാകത്തിന് ഡിസ്റ്റൻസ് വിട്ട് വേണം ഇതിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ കണ്ടോ ഇത്രയും ഒരു തയ്യൽ തുമ്പ് നിർത്തിയാൽ മതി കൂടുതൽ നിർത്തി കഴിയുമ്പോൾ ചുരിദാർ മറച്ച് നല്ല ഭാഗം വരുമ്പോൾ ഈ ഭാഗം ഒക്കെ ചുരുണ്ടിയിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഇനി ഈ ഭാഗം ഒന്ന് ലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് വരാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ലോക്ക് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചുരിദാറിൻ്റെ പണി കഴിഞ്ഞില്ല ഫിനിഷിങ് ആയിട്ടില്ല അതാ ഈ നെക്ക് ഹെമ്മിങ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഞാനത് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാം ഇന്നലെ നെക്ക് പാറ്റൺ ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതാ ഈ തുമ്പ് ഇതുപോലെ ഉള്ളിലേക്ക് മടക്കി വന്ന് ഹെമ്മിങ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി ഇത് ചെയ്യുന്ന കൂടെ അപ്പോൾ പറയട്ടെ വീഡിയോ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു സ്റ്റിച്ചിങ് ക്ലാസ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തരുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ തുടർന്നും സ്റ്റിച്ചിങ് വീഡിയോസ് തന്നെ ഇടുന്നതാണ് അപ്പോൾ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തി ഓൾ പ്രസ് ചെയ്താൽ എല്ലാ വീഡിയോസും കിട്ടും എന്തായാലും ഇതൊന്ന് ഹെമ്മിങ് ചെയ്ത് ഈ ചുരിദാറിൻ്റെ നല്ല ഭാഗം ഞാനിപ്പോൾ തന്നെ കാണിച്ചു തരാം ഇതാ നമ്മുടെ ടോപ്പ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് കേട്ടോ ഇതിനകത്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്ന നെക്ക് പാറ്റേൺ ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണണമെങ്കിൽ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള വീഡിയോ പോയി നോക്കിയാൽ മതി നെക്ക് പാറ്റേൺ മാത്രം ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും നമ്മളൊരു ടോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അളവ് ടോപ്പ് വെച്ചൊരു ടോപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കറക്റ്റാണോ എന്ന് നോക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട് ഇതാ നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു പാറ്റേൺ കൂടി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഈ അളവ് ടോപ്പിൻ്റെ പാറ്റേണാണ് ഇതും ഞാൻ ചെയ്തതാണ് കണ്ടോ ഇത് ഇവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ ചെറിയ ലൂപ്പ് പോലെ കൊടുത്ത് കെട്ട് വെച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പാറ്റേണാണ് ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു പാറ്റേൺ കാണിച്ചു തന്നേ ഉള്ളൂ വേണമെങ്കിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ ഞാൻ ഇതുപോലുള്ള ഈ പാറ്റേൺ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇത് അളവ് ടോപ്പ് വെച്ചിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ എന്താ ഇതുപോലെ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞല്ലോ കൈക്കുഴി കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് നമ്മൾ ഇതുപോലെ വെച്ച് നോക്കണം കണ്ടോ അങ്ങനെ ആ ടോപ്പിൻ്റെ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത ടോപ്പിൻ്റെ മുകളിൽ അടുത്ത ടോപ്പ് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗവും കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് നോക്കണം എന്താ സ്ലിറ്റ് വരെ സ്ലിറ്റിൻ്റെ ഈ ഭാഗം സ്ലിറ്റ് കയറിയോ ഇറങ്ങിയോ പോയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം ഇത് കണ്ടോ കറക്റ്റാണ് അത് വന്നിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഓപ്പണിങ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി ഈ ഭാഗം ഇവിടെ രണ്ട് ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരെണ്ണം വെച്ചിട്ട് തന്നെ നോക്കണം ഈ ഒരു ചെക്കിങ് നമ്മൾ അളവ് ടോപ്പ്